வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மீ பெரு பொதுக்காரணி மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படிங்கிற சிலபஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்லேருந்தே பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மீ பெரு பொதுக்காரணியும் மீச்சிறு பொது மடங்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அது வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க மீ பெரு பொதுக்காரணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம பதினெட்டு முப்பது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு நம்பர் கூட காரணிகள் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் பதினெட்டு வந்து ரெண்டாவது வகுப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஒன்பது கிடைக்கும் மூணாவது வகுப்பட்டுதுனா திருப்பி மூணு கிடைக்கும் திருப்பி மூணாவது வகுத்துனா ஒன்று கிடைக்கும் ஜீரோனு மீதியின்றி வகுப்படும் அதே போல் முப்பது வந்து ரெண்டாவது வகுப்படும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு இரட்டை படை எண் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வகுப்படும் இல்லைன்னா இது அஞ்சால வகுப்படும் இந்த பதினஞ்சு ஸோ நம்ம அஞ்சால வகுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வகுக்கலாம் அடுத்து வந்து மூணாவது வகுப்படும் இப்போ நம்மளுக்கு மீதியின்றி வகுப்பட்டுருச்சு இப்போ பதினெட்டோட காரணிகள் என்னென்ன ரெண்டு மூணு 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 ரெண்டு மூணு மூணு நான் இதை ஸ்லோவாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏன் நம்ம இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அதுக்காக தான் இதுதான் வந்து பதினெட்டு முப்பதோட பொது காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இதை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மீ பெரு பொது காரணி அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பதினெட்டு முப்பது கோண பொதுவான காரணிகள் என்னென்னு பார்த்துட்டு ஸோ பொது உறுப்பு ஒரே மாதிரி இருக்கிற நம்பர் இது என்ன ரெண்டு இருக்கு மூணு இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இரண்டுக்கும் பொதுவான காரணிகள் ஸோ இந்த இரண்டையும் பெருக்குனிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆறு ஓகே நம்ம ஏன் வந்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன் அது கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மீ பெரு பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற மீ பெரு பொது காரணி ரெண்டோ கிடை ரெண்டோ மூணோ அஞ்சோ கிடையாது ஆறு அதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இதை ஏன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ பதினெட்டுங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் முப்பதுங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு இந்த ரெண்டு நம்பருமே வந்து காமனா ஒரு நம்பர்ல ஒரு நம்பரால ஒரே ஸ்டெப்ல நம்ம அதை வகுக்கணும் இப்போ ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன்பது கிடைக்கும் திருப்பி ஒன்பதால வகுத்தீங்க ஒன்பதை வந்து மூணால வகுக்க முடியும் வகுத்தோம்னா திருப்பியும் நம்மளுக்கு மூணு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம வகுத்துட்டே போகணும் ஸோ எந்த நம்பரால் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஸ்டெப்பில் அந்த நம்பரை வந்து அதாவது பதினெட்டுங்கிற நம்பராக சுருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது முப்பதுங்கிற நம்பர் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் சிக்ஸுன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை வந்து சிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வகுப்படுங்க ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு மூவாறு பதினெட்டு மூணு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அதே போல் கீழே இருக்கிற நம்பரால் வகுத்திங்க அப்படின்னா அஞ்சுன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இந்த நம்பரை வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம சுருக்கிட்டோம் இது ஏன் அப்படி நம்ம சுருக்கியிருக்கோம் நம்மளுக்கு கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆறுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இரண்டுக்கும் பொதுவான அதாவது காமன் ஃபேக்டர் ஆறு அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் வந்து நம்மளால இதை ஈஸியாக வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் சுருக்க முடியுது இன்கேஸ் நம்மளுக்கு கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் இதை வந்து சுருக்கி இருக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் வகுத்துருப்போம் மூணால் வகுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மூணு பை அஞ்சுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி கணக்குகள் வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் பதினெட்டு முப்பதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஈவன் நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப்பில் பண்ணலாம் இன்கேஸ் பெரிய கணக்குகளுக்கு கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் மீச்சிறு பொது மடங்கு எல்சியம் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதே போல் அதே நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பதினெட்டு முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அதனுடைய பொது காரணிகள் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையவே நான் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம்
அது ஏன் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் மீ சிறு பொது மடங்கு இந்த காரணிகள் வந்து எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் டூ பவர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஏன்னா ஒரே ஒரு ரெண்டு தான் இருக்குது அப்புறம் த்ரீ பவர் டூன்னு எழுதலாம் ஏன்னா ரெண்டு மூணு இருக்குது அதே போல் கீழே வந்து பவர் டைப்பில் எழுதணும் அப்படின்னா டூ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் ஒன் ஃபைவ் பவர் ஒன் ஏன் மேலே ஒன் ஒன் எழுதுகிறோங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போது லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்ளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லு இருக்கிற எல்லா நம்பரையுமே வந்து நம்ம பெருக்கணும் ஸோ டூ பவர் ஒன் இருக்குது பெருக்கிக்கலாம் அப்புறம் த்ரீ பவர் ஒன் இருக்குது த்ரீ பவர் டூ இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரே நம்பர் வந்து இரண்டு பவர் டிஃப்ரென்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கிற பவர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ த்ரீ பவர் டூ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பவர் ஒன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்பிள் வந்து நைன்டி தொண்ணூறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மீச்சிறு பொது மடங்கு இது ஏன் மீச்சிறு பொது மடங்கு தொண்ணூறு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பதினெட்டோட மடங்கு எடுத்துக்கலாம் பதினெட்டோட மடங்கு அப்படிங்கிறது என்னென்னா பதினெட்டோட அடுத்தடுத்த கூடுதல் பதினெட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பதினெட்டு முப்பத்தாறு மூணு பதினெட்டு ஐம்பத்தி நான்கு நான்கு பதினெட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஐந்து பதினெட்டு தொண்ணூறு ஆறு பதினெட்டு நூற்றி எட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இதுக்கு முடிவு கிடையாது அதே போல் முப்பது முப்பதோட அடுத்தடுத்து பொது மடங்கு என்ன அடுத்தடுத்த உறுப்பு வந்து முப்பது அறுபது தொண்ணூறு நூற்றி இருபது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எண்பது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் இப்போது இந்த இரண்டு உறுப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள பொது எண் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பதினெட்டுக்கு பொது மடங்கு இருக்கு லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் சின்னதாக பொதுவாக இருக்கிற ம நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு இப்போ இதுதான் வந்து இரண்டு நம்பருக்குமே வந்து பொதுவாக இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் நாம் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க இது ஏன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பெரிய நம்பராக இருந்தால் அந்த மாதிரி மல்டிப்பிள் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது ஈஸியாக அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம மீச்சிறு பொது மடங்கு அந்த காரணிப்படுத்துதல் முறையில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஏன் வந்து நம்ம இந்த மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்று பை பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை முப்பது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இல்லை பகுதியில் வந்து இரண்டு நம்பருமே வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இரண்டு பகுதியுமே வந்து ஒரே நம்பராக மாற்றுறதுக்கு தான் வந்து அந்த மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த பதினெட்டு முப்பதுக்கான பொது மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு தான் அதனுடைய பொது மடங்கு ஸோ இதை நம்ம மாற்றி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த மீச்சிறு பொது மடங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டால் எதை பெருக்குனா தொண்ணூறு கிடைக்கும் பதினெட்டால் அஞ்சை பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு தொண்ணூறு கிடைக்கும் அதே போல் முப்பது இருக்குது இந்த சைடு ஸோ முப்பதால் எதை பெருக்குனா தொண்ணூறு கிடைக்கும் மூணு ஊரில் பெருக்குனா தொண்ணூறு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ தொண்ணூறுங்கிறது முப்பது இன்ட்டு மூணு பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு தொண்ணூறு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் காரணிப்படுத்துதல் முறையில் பகுதி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கொடுத்துருக்கிற இந்த தசம நம்பரை வந்து நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு போகலாம் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுக்காக தாங்க கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டரும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அதாவது மீப்பெரு பொது காரணியும் மீச்சிறு பொது மடங்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வில் சி இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ